اي حد عايز يربي اي كلب ايا كان نوعه هو يعني يجيب يشوف الكلب هو ايه احتياجاته ويعني هو انا بقى هحاول يعني هعرف اوفرها ولا لا قبل ما اجيب الكلب هعرف اوفر احتياجاته ولا لا اول حاجه لازم تعرف البريد دي هل تناسبني ولا لا هل تناسب البيت بتاعي ولا لا هل تناسب شخصيتي ولا لا هل انا جايبه عشان ان هو يسليني في البيت ولا عايزه از جاردوك هل جايبه وفي اولاد في البيت ولا مفيش هل عندي جنينه ولا ما عنديش نصيحتي للي عايز يربي كلاب اهم حاجه يحب الكلب بتاعه يهتم بكلبه من نظافه من صحه من كل حاجه تحبب الكلب فيه الكلب ده يعني اكل يعني شرب يعني لازم تنزله وتفسحه كل يوم الكلب زي البني ادمين بالظبط بيجي له اكتئاب الفرق الحاجه الوحيده ان الكلب هيبقى مرتبط انت بيك بس كصاحبه انت بتنزل وعندك حياتك الطبيعيه بتروح وبتيجي هو ما عندوش حد في الدنيا كلها غيرك ده مش كلب نرميه ده فرد من افراد العيله راعي ربنا فيه عامله كانه ابنك او بنتك هيحبك وهيدافع عنك بروحه بحياته مش هيخاف انه يتاذى فراعي ربنا في كلبك ومش المفروض اي كلب يتضرب زي ما انت مثلا ما تحبش تتضرب هما برده مش بيحب مش بيحبوا يتضربوا يعني مش ان انت لازم تتصرف معاه اكنه انت يعني مثلا انت مش عايز حاجه تحصل لك ما تعملهوش في الكلب ما ينفعش علشان لو انت مش عايز تتضرب ما تضربهوش دي امانه ولازم تبقى اي حد مسؤول عن روح يكون قد الامانه دي وقد المسؤوليه دي مش مورد ان انا حابه الموضوع او عايزه اربي كلب وشايفه ان الموضوع حلو قوي ان انا اجيب كلب وما اكونش قادره ان انا اعتني بيه اعتني بنظافته اعتني باكله بشربه بالحاله الصحيه بتاعته بالتطعيمات بتاعته في مواعيدها النظافه الشخصيه بتاعته الحمام بتاعه ازاي انا دي للدكتور بتاعه بشكل دوري خد اي دخل اي خلوان في البيت قال له ده تافر في البيت هو عايز واحد تاخد بالك منه اساسا مسؤوليه واحد تاخد بالك منه اذا كان اي انا دي له دكتور اللي بتاكل وانت له يعني حتى تنام فيه ومفروض يعني برضه تاخد دلع <تصفيق> تربيه الكلاب غير ان هي هوايه حلوه وكمان بتشيل مسؤوليه للطفل او ال او ال ايا كان اللي هيربي يعني بتعمل يعني نوع من ال شيل ال شيل المسؤوليه بدري بدري كده تخليك انت فاهم الكلب عايز ايه ممكن صوت معين منه انت تفهم هو مثلا محتاج ياكل او محتاج يتفسح او محتاج مثلا يعمل حمام بيبقى في تواصل رهيب ما بين الكلب وصاحبه ممكن ما يكونش ما بين انسان والتاني اي حد بيربي كلب يبقى عنده عارف ان هو هيوديه لدكتور عارف ان هو هيديه حنيه عارف ان هو بالظبط زي ابنه لان دي حته احنا بنفتقدها موضوع ان احنا نجيب كلب بس ونحطه في بلكونه او نحطه في حته مقفوله ده حرام نصيحتي للناس اللي بتربي كلاب ان هم لازم يعاملوا الكلب على انه فرد من افراد العيله، لازم يبقى ليه سلوك معين عشان ما يتعبوش في اي حاجه، سواء ان هو جوه البيت بره البيت ما يبقاش عدواني مع حد، فطبعا الكلام ده كله لازم يبقى مراعي من قبل ما يجيب الكلب ان هو هيبقى ليه وقت وليه احتياجات ولازم ان الكلب ده يمشي دي روح وربنا هيحاسبه عليها في الاول وفي الاخر، فلو الكلب ده ما طلعش بتربيه كويسه هيتعبه قدام وهو مش قادر يستحمل. بنصح ان انا ابتدي ادرب الكلب في سن صغير الطاعة. بحيث ان انا لو فكرت بعد كده ادرب حراسه يبقى في سن كبير ابقى اكدت عليه كويس مش لازم تدرب الكلب توديه مكان يتدرب فيه لا انت ممكن تتفرج وتتعلم وتسال يديله اهتمام شويه ما ينفعش تسيبه كده يعني زي كرسي في البيت لا لازم تتعامل مع الكلب خرجه اقعد معاه بياكل شوف الكلب في ايه حس بيه تربيه الكلاب زي تربيه الاطفال بالظبط يعني مسؤوليه كبيره يعني ولازم نخلي بالنا لان ناس كتيره قوي بتخلي الكلاب مثلا في بلكونه في في جنينه في حاجه وما تراعيش انها لازم تطمن على الكلب بتاعها وتعلمه سلوكيات انت جبت كلب قعدت عندك 10 شهور انت ابوه انت امه انت عيلته انت فرد من القبيله كويس هو سيستم حياته كده بقى 10 شهور الكلب مش انت مش عارف تسيطر عليه انت مش فاهم فهو كل عفش كل التليفون عملك حمام بهدل الدنيا 
لا انا هتخلص من الكلب انا هبيع الكلب انت دمرت حياته انت دمرت شخصيته آه، انت بعته آه، عارف يعني ايه بعته عندك الاستعداد انك انت تاخد المسؤوليه بتاعه روح كامله ربنا هيحاسبك عليها آه، هات كلب بس اعمل حسابك انك انت هتخرج وهتفسح وهتاكل وهتلعب ومفيش حاجه اسمها انك انت زهقت منه فهترميه وما ينفعش ابدا تجيب كلب لو اهلك مش موافقين وحاسس ان فيه هيبقى مشكله انا كانت ماما عندها فوبيا اساسا من الحيوانات بس واحده واحده حطيتها قدام الامر الواقع عشان اقدر اسعي من نفسي والحمد لله المو... الحل ده جاب نتيجه كبيره جبت قطه بعدين كلب بعدين كلب ثالث وربنا يستر ما اجيبش كلاب ثانيه دلوقتي بقت تحبهم قوي انت لازم تقنع اهلك ما ينفعش ما ينفعش تاثر في التربيه لو احنا ربنا صح و... 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 والتزم التزمنا بال, بال... عملية دي كلها الموضوع هيبقى بالنسبه لنا بعد كده سهل وهنلاقي الكلب ده حلو جدا بيحب الاطفال بيتعامل حلو قوي بيدافع عن صاحبه حلو قوي انا اعتقد ان الكلب على ما انت بتربيه وبتعلمه لو عايز تخليه شرس ومفترس ممكن عايز تخليه طيب وذكي ويعرف امتى يدافع عن صحاب البيت برضو ده ممكن اخذت خطوه انك تربي كلب يبقى فعلا تربيه تهتم بيه مش هجيب كلب مثلا واحطه عند واحد صاحبي واقول له انا هجيله كل كام يوم واكله ما افرض صاحبك مش هياكله مثلا محدش هيكون حنين على كلبك زيك زيك انت فالكلب لما يجي لازم يكون قاعد في مكان انت تسمح لنفسك تقعد فيه طبعا لازم ان الكلب يبقى متدرب ولازم يكون بيسمع الكلام الحاجات دي كلها من غيرها الكلب هيبقى صعب ان الواحد يقعد معاه في البيت او ان هو ينزل يمشيه او ان هو ياكله غير ان هو لو في اطفال في البيت طبعا ممكن ياذيهم ده في الاول وفي الاخر حيوان ما تضمنش رد فعله ايه لازم يعمل لك حساب طبعا الكلب مش بمزاجه ويمشي اللي على دماغه آه زي مثلا الاكل مثلا الاكل بيتحط ربع ساعه ويتشال وما ينزلش الا في ميعاد الوجبه اللي بعدها لو حطيته له ما رضيش ياكله فاجيب له اكل تاني ياكله فكده هي هياكل اللي هو عايزه وقت ما هو عايز وارجع اقول كلبي ما بياكلش لا كلبك مش عايز ياكل الا اللي هو نفسه فيه ومش عايز ياكل اللي انت حاطته له آه كلب مثلا اول ما الباب بيخبط بيجري هو عليه ومش مفرق مين اللي على الباب وعايز يقول لاي حد على الباب ما هو انا اللي وصلته لكده لان كل لما كان بيهوى وكنت باخدها موقف كوميدي والكلب بيهوى وبيجري ده راجل روح هوا هو واسيبه على كده التعامل مع الكلب كانك بتعامل مع واحد صاحبك اتعاملت مع واحد واحد صاحبك هتلاقي الكلب بيعمل معاك حاجات انت ما يعني ما تتوقعهاش هيفهمك هيفهم كنت في متضايق مبسوط هيعيش معاك كل الاجواء بتاعتك ما يعني ما انصحش انت تجيبه تحبسه ما ما تخرجوش ما اسمع عندي كلب وخلاص يعني امشي شفت واحد مربي كلب فعجبني الوضع ان انا اجيب كلب اقعده جنبي ربطه محبوس ما ببصش على اكله ما ببصش على رعايته بصش كلب بيشتكي من ايه لا انا عايز اتعامل مع الكلب ان انا بحب الكلب على طول معاك لو انت زعلان هيزعل على زعلك لو انت فرحان هيفرح معاك بيحس بيك على طول ضربات قلبك هو حافظها كان بقى بتتوتر وبت... بتكون مطمن وزي ما بيقولوا الكلب على قلبه صاحبه فهو بيستمد ثقته منك لازم يروح للدكتور كل كذا شهر لازم ياخد التطعيمات بتاعته لازم ياكل كويس اذا كان هياخد البروتينز بتاعته اذا كان هلعب معاه هيتفسح هيتفسح في الشارع يمشي يلعب في الجنينه يبقى ليه اصحاب كل الحاجات دي مهمه هو مش كلب هو هروح بيتواصل معاك هو شخصيه هو بيعيط الكلب بيتعيط الكلب بيتعيط الكلب ممكن يموت عشان خاطر صاحبه سابه وسافر فكل ده ذنب انت هتشيله فلو انت هتربي كلب ربيه او من ساعه ما بتاخده مهما كان عمره قد ايه لغايه اخر ايامه وما تاثرش معايا عشان انت لو اثرت معاه كل ده هينعكس عليك مش قد تربيه تربيه كلب او اقتناء كلب بلاش لو انت متعصب مش معناه ان انت بتتعصب على الكلب يعني لو انت مثلا حد ضايقك في المدرسه انت بقى تكون هادي معاه وتكلم معاه ولع معاه مش معناه ان انت متضايق وانت تخليه هو زعلان برضو عشان كل كلب ليه الحق ان هو يكون مبسوط اذا كان ما عندكش يعني صبر المفروض ما تدخلوش اي حل بقى في البيت. انا عايزك تتعامل معاه ان انت معاك حاجه حته منك لازم تحس بيه بالظبط زي ما بتحس بنفسك، انت دراعك لو اتعور بتحس بيه لا، حس بالحياه بالكائن اللي معاك ده كانه حته من جسمك بالظبط. الكلاب عموما 
انا اعرف ان هي اوفى من بني ادمين كتير <تصفيق>